జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తన పార్టీ నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుందంటూ చెప్పుకొచ్చిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే గత ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి మరియు భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ఈసారి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి దిగనున్నారు ఇప్పటికే ప్రజా పోరాట యాత్ర పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళ్లిన పవన్ కళ్యాణ్ కి మంచి ప్రజాదరణ దక్కుతోందనే చెప్పుకోవాలి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అతని తనయుడు నారా లోకేష్ లు చేస్తున్న అవినీతి ఇదే అంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఎండగడుతున్న పవన్ పై ఇప్పుడు ప్రజల్లో చాలానే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇక అసలు విషయంలోకి వెళ్తే పవన్ కళ్యాణ్ తాను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెడుతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చిన ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తాడా లేక ఇతర పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకుంటాడా అంటూ పలు అనుమానాలే వ్యక్తమవుతున్నాయి వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ మరియు వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డిలు కలిసిపోవడం ఖాయమని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఎదురు దాడి చేస్తున్న నేపథ్యంలో దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చేందుకు పవన్ ప్రయత్నించని కారణంగానే ఇలాంటి ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి కానీ ఇక ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాల్సిన అంశం ఏమిటంటే పవన్ కళ్యాణ్ ముందు నుంచి కూడా వామ పక్షాలతో కలిసి ముందుకెళ్తున్నాడు ఆ అడుగులు ప్రజా పోరాటంతో మాత్రమే కాకుండా రాజకీయ భవిష్యత్తు పరంగా కూడా ఉండబోతున్నాయంటూ గత నాలుగు రోజుల క్రితమే వామ పక్షాలు స్పష్టం చేశారు మేము ఓ కూటమిగా ఏర్పడుతున్నాము మా కూటమికి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణే అంటూ చెప్పడం జరిగింది అయినప్పటికీ పవన్ జగన్ లు కలిసి పోటీ చేస్తారంటూ రూమర్లు సృష్టిస్తూనే వస్తున్నారు ఇక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం తాను ఒంటరిగానే పోటీ చేయబోతున్నట్లు తేల్చి చెప్పేశారు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో పవన్ పోటీ చేస్తే జనసేన ఎన్ని నియోజకవర్గాల్లో గెలుస్తుందనే ప్రశ్నకు బదులు దొరకడం కొంచెం కష్టమే ఎందుకంటే ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో టీడీపీ వైసీపీలు బలంగా ఉన్నాయి ఇక ఈ నేపథ్యంలో పవన్ చరిష్మ ఆయన సామాజిక బలం బట్టి చూస్తే కేవలం ముప్పై నుండి ముప్పై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో మాత్రమే ప్రభావితం చూపే అవకాశం ఉందని కొందరు రాజకీయ విశ్లేషకుల అంచనా ఇది కూడా గోదావరి జిల్లాలతో పాటు విశాఖలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోనంటూ వారి అభిప్రాయం ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయాలకు వేదికగా పవన్ మారుతాడంటూ భావించిన కొందరు ఇప్పుడు మాత్రం ఆ అభిప్రాయాలు తలకిందులయ్యాయంటూ విమర్శలు చేస్తున్నారు జనసేన ఆవిర్భవించి ఇప్పటికే నాలుగేళ్లు గడిచాయి ఇక ఎన్నికలకు మరెంతో సమయం లేదు కనీసం ముప్పై చోట్ల అంటే పార్టీ బలంగా ఉన్న గోదావరి విశాఖ జిల్లాలో పోటీ చేసిన పదిహేను సీట్లు అయినా గెలవడం కష్టమేనని చర్చలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకున్నా ముప్పై సీట్లు కూడా వచ్చే అవకాశం లేదట సగం సీట్లలో అవకాశం వచ్చిన జనసేన ఏ మేరకు సత్తా చాటుతుందో తెలియదు ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే మాత్రం వైసీపీ జనసేనలు కలిసే ప్రసక్తే లేదంటూ తేలిపోతోంది కానీ ఎన్నికలకు ఇంకా సమయం ఉండటంతో అప్పటికి రాజకీయ సమీకరణాలు ఏ విధంగా మారుతాయో చెప్పలేమనుకోండి ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయో చెప్పడం ఎవ్వరి వల్లా కాదు ఇప్పుడు ఎడమొహం పెడమొహంలో ఉన్న వీరే ఎన్నికలు దగ్గర పడే సమయానికి కలిసి పోటీ చేయొచ్చేమో ఎందుకంటే వీరి ఇద్దరి లక్ష్యం కూడా వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని అధికారంలోకి రాకుండా చేయడమే కాబట్టి మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాలను కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ కూడా చేయండి అలానే ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి సరికొత్త రాజకీయ సమాచారాలను మీకు అందించే మా ఎస్ హంగామా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి